தற்போதைய செய்திகளுக்காக சங்க தலைப்புச் செய்திகள் ஒரு மாத கால காசி தமிழ்ச் சங்கமும் நிகழ்ச்சி இன்று தொடங்கியது பிரதமர் நரேந்திர மோடி முறைப்படி நாளை மறுநாள் தொடங்கி வைக்கிறார் தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து இருநூற்று பதினாறு பேர் கொண்ட பிரதிநிதிகள் ரயில் மூலம் காசி பயணம் எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் வழியனுக்கு வைத்தனர் காசி தமிழ்ச் சங்கமம் மூலம் தமிழகத்திற்கும் காசிக்குமான ஆன்மீக தொடர்பு வலுப்பெறும் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேட்டி குஜராத் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மறுநாள் முதல் மூன்று நாள் பிரச்சாரம் ஒரே பயணச்சீட்டில் பேருந்து ரயில் மெட்ரோவில் பயணிக்கும் ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து திட்டம் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் ஆலோசனை வங்கக்கடலில் உருவானது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு விரிவான செய்திகள் ஒரு மாத கால காசி தமிழ்ச் சங்கமம் நிகழ்ச்சி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் இன்று தொடங்கியது தமிழகத்திற்கும் காசிக்கும் உள்ள பண்டைய தொடர்பை மேலும் வலுப்படுத்தி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த கலாச்சார விழா நடத்தப்படுகிறது இதனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மறுநாள் முறைப்படி தொடங்கி வைக்கிறார் தமிழோடும் தமிழ்நாட்டோடும் காசி பண்டைய காலத்திலிருந்தே தொடர்புள்ள நகரமாகும் ஊரில் பத்து பேருக்கு காசி என்று பெயர் வைத்து காசி விஸ்வநாதரின் புனிதத்தை தமிழ் குலத்தோடு இணைத்து வாழும் தமிழ்ச் சமூகம் என்றைக்கும் காசியின் புகழை பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையல்ல அந்த வகையில் காசிக்கும் தமிழகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை மேலும் மெருகேற்றும் வகையில் காசி தமிழ்ச் சங்கமம் நிகழ்ச்சிக்கு மத்திய அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது நவம்பர் பதினேழாம் தேதி துவங்கி அடுத்த மாதம் பதினேழாம் தேதி வரை இந்த சங்கமம் நடைபெறுகிறது தமிழறிஞர்கள் ஆன்மீக பெரியவர்கள் சான்றோர்கள் காசியின் பெருமையை விளக்கும் சொற்பொழிவுகளை அரங்கேற்றி அது குறித்த பெருமைகளை விளக்கிக் கூறும் நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்க உள்ளார்கள் இவர்களுக்காக கல்விசார் பரிமாற்றங்கள் கருத்து பட்டறைகள் ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடத்தப்பட உள்ளன இதில் பங்கேற்பதற்காக தமிழகத்திலிருந்து பதிமூன்று சிறப்பு ரயில்கள் காசிக்கு அதாவது இன்றைய வாரணாசிக்கு இயக்கப்படுகின்றன மொத்தம் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பிரதிநிதிகள் தமிழகத்திலிருந்து இதில் பங்கேற்கிறார்கள் ஒவ்வொரு குழுக்களாக தமிழ் பிரதிநிதிகள் காசிக்கு சென்று வந்த வண்ணம் இருப்பார்கள் முதற்கட்டமாக இன்று காசி தமிழ்ச் சங்கமம் வண்ணமிகு நிகழ்ச்சிகளுடன் துவங்கியது இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்த சுற்றுலா பயணி காசி தமிழ்ச் சங்கமத்தில் பங்கேற்க ஏதுவாக விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்த மத்திய அரசுக்கும் பிரதமர் மோடிக்கும் நன்றியை தெரிவித்தார் ஹலோ ஐ எம் ஜனகன் அண்ட் ஐ எம் வெரி மச் டிலைட்டட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் இன்க்ரெடிபிள் ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பை அவர் ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் இட் அண்ட் ஆல் த காஸ்ட் அண்ட் ஆல் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஆர் டேக்கன் கேர் பை அவர் கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப் விச் இஸ் ரியலி ஃபேசினேட்டிங் அண்ட் வி குட் ரியலி பிரிங் மோர் பீப்புள் டு பிளண்ட் இன் அண்ட் திஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் இன் காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் பனாரஸ் பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களிலும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன முறைப்படி விழாவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மறுநாள் தொடங்கி வைக்கிறார் இதற்கான விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன காசி தமிழ்ச் சங்கமம் நிகழ்ச்சி தொடர்பாக உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தமிழில் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் தேசம் முழுமைக்கும் தத்துவ மரபு ஒன்றுதான் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் காசியாக இருந்தாலும் சரி தமிழகமாக இருந்தாலும் சரி நமது கலாச்சாரம் ஆன்மீகம் மற்றும் தத்துவ மரபு ஒன்றுதான் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் காசி தமிழ்ச் சங்கமமானது இந்த ஒன்றுபட்ட நிலையின் புனிதமான மற்றும் வளமான உணர்வை வெளிப்படுத்த தனித்துவமான ஊடகமாக அமையும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதுபோன்று பல்வேறு தலைவர்களும் காசி தமிழ்ச் சங்கமம் நிகழ்ச்சிக்காக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் தமிழகத்திலிருந்து வாரணாசிக்கு செல்லும் காசி தமிழ்ச் சங்கம ரயில் பயணத்தை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி இன்று கொடியசைத்து துவங்கி வைத்தார்
மத்திய அரசால் விடுதலை அமிர்த பெருவிழா மற்றும் ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ள காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி இன்று தொடங்கியது தமிழகத்தில் இருந்து காசிக்கு செல்லும் குழுவினர் அங்கு கருத்தரங்குகள் விவாத அரங்குகள் கலாச்சார பாரம்பரிய நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கின்றனர் காசிக்கும் தமிழகத்திற்கும் இடையேயான பண்டைய கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் கல்வி பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக தொடர்பை இன்றைய தலைமுறையினர் அறிந்து கொள்ள வசதியாக காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சிக்கு வாரணாசியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய சுற்றுலா அமைச்சகம் இதற்காக சிறப்பு ஏற்பாடுகளையும் பங்கேற்பாளர்களுக்கு உணவு உள்ளிட்ட வசதிகளையும் செய்துள்ளது தமிழகத்திலிருந்து முதற்கட்டமாக இருநூற்று பதினாறு பேர் கொண்ட குழுவினர் இன்று காசி புறப்பட்டனர் தமிழ வந்து தேசிய அளவில் வந்து பெருமைப்படுத்துறதுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சியாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் இதுக்காக வந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி இதை வந்து தொகுத்து வழங்கி எல்லாமே பண்ணுற எல்லாருக்காகவுமே தேசிய அளவிலையும் சரி மாநில மாநில அளவிலையும் சரி இதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுற எல்லா அத்தாரிட்டிஸ்க்குமே எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த ஆண்டு சுதந்திர அமுத பெருவிழாவில் மன்மமிக பிரதமர் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களோட திட்டத்தினால கல்லூரி மாணவர்கள் இன்னும் ஏராளமான ஒரு பன்னிரெண்டு பேர் கொண்ட டெலிகேட்ஸ் குழு வந்து சென்னை மற்றும் தமிழகத்தில் இருக்க திருச்சி ராமேஸ்வரம் ஆகிய இடங்களில் இருந்து காசி தமிழ் சங்கமம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு என்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம் சென்னையில் இருந்து புறப்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் கலந்துரையாடினார் பின்னர் காசி தமிழ் சங்கமத்திற்கு செல்லும் ரயில் பயணத்தை ஆளுநர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக தமிழகத்திற்கும் காசிக்குமான பாரம்பரிய நட்புறவு மேலும் புத்தாக்கம் பெறும் என்று ஆளுநர் கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் தமிழ் மாணவர்களுக்கு இது புதிய உத்வேகத்தை அளிக்கும் என்று கூறினார் பிரதிநிதிகளை ஏற்றி செல்லும் ரயில்கள் வழியில் இருபத்தோரு ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் தமிழகத்தில் இருந்து காசிக்கு மொத்தம் பதிமூன்று ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன இவற்றில் மொத்தமாக இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பிரதிநிதிகள் ராமேஸ்வரம் திருச்சி கோயம்புத்தூர் சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து காசிக்கு செல்ல உள்ளனர் சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் காசிக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தமிழக குழுவினரை வழியனுப்பி வைத்த பிறகு மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார் அப்போது காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்வு ஒருங்கிணைக்கப்பட்டதன் முக்கியத்துவத்தை அவர் எடுத்துரைத்தார் கல்வித்துறையின் மூலியமாக இந்த நிகழ்ச்சியானது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்று இந்த பதினேழாம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் பதினாறாம் தேதி வரலும் இந்த நிகழ்ச்சியானது ஒரு மாதம் முழுவதும் அங்கே காசியில் நடைபெற இருக்கிறது தமிழ்நாட்டிற்கும் வாரணாசிக்கும் இடையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்மீக கலாச்சார பண்பாடு அந்த பிணைப்பு இருக்கிறது அந்த பிணைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும் விதமாக தமிழகத்திலிருந்து பல துறை சார்ந்தவர்கள் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அதே போல தொழிலதிபர்கள் ஆன்மீக தலைவர்கள் இப்படி பல உறவுகளெல்லாம் அங்கு செலவிருக்கிறார்கள் ஒரு மாதம் முழுவதும் தமிழ் கலாச்சாரத்தை போற்றும் விதமாக தமிழ் உணவு திருவிழா அங்கு நடைபெற இருக்கிறது அதே போல தமிழகத்தினுடைய குறிப்பாக தஞ்சாவூர் பொம்மை நம்முடைய காஞ்சிபுரம் சேரி நம் இந்த இதனுடைய பற்றின கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் தமிழகத்தினுடைய கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் நம்மளுடைய கரகாட்டம் ஆகட்டும் நம்மளுடைய தமிழ் தெருக்கூத்து ஆகட்டும் அதே போல் நம்மளுடைய பரதநாட்டியம் ஆகட்டும் இந்த நம்மளுடைய நம்மளுடைய நாட்டில் இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நம்மளுடைய கலை நிகழ்ச்சிகள் அங்கு ஒரு மாதம் முழுவதும் இருக்கிறது பிரதமர் அவர்கள் அங்கு கலந்து கொண்ட கலந்து கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் இந்த மாதம் முழுவதுமே தமிழ்நாட்டிலிருந்து அங்கே காசிக்கு செல்வார்களை காசியில் இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் நடக்கிற இருக்கிறது அவர்கள் காசி கோயிலில் கொண்டு வந்து கங்கையில் வந்து அவர்கள் முழுவதும் அங்கு சுற்றி பார்த்துட்டு வருவதற்கான நிகழ்ச்சிகள் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் காசியில் தமிழ்நாட்டின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை கண்டறியுங்கள் இரு நகரங்களிலும் உள்ள மக்களிடையே அறிவுசார் மற்றும் கலாச்சார பிணைப்பை வளர்த்தெடுப்போம் சுதந்திர பாரதத்தின் அம்ரித் மகோத்சவத்தின் சுதந்திரமான கொண்டாட்டம் யானம் ஒரே யாவரும் கேடீர் யானி हम सभी स्थानों के लिए अपने पन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं मेलूम 
நம் பழமை மிக்க பாரத பாரம்பரியத்தின் செழுமையை போற்றி மீட்டெடுக்க வாரணாசியில் நடைபெறவுள்ள காசி தமிழ் சங்கமத்தில் நவம்பர் பதினேழு முதல் டிசம்பர் பதினாறு வரை வாருங்கள் இந்த உணர்வு பூர்வமான இந்த உறவை கொண்டாடுவோம் Come on boys, let's go practice. Are you ready? Your bank account has been entered in the bank account. Then you have to complain about the bank account. The bank has been entered in one month. But you have to go to Google. Then you have to tell the RBI about the RBI. Here, I'm going to go. How do you know the third umpire? That's the RBI about the banking obedsman. The RBI is saying that you have to complain about the bank account. You have to complain about the RBI management system. You have to complain about the RBI management system. You have to complain about the complaint about the RBI management system. You have to complain about the RBI management system. You have to complain about the RBI management system. You have to complain about the RBI management system. That's free. You have to complain about the RBI management system. You have to complain about it. செய்திகள் தொடர்கின்றன புதிய தொழில்நுட்பங்களை கற்று நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மாணவ சமுதாயத்தினர் புதிய நம்பிக்கையாக திகழ்ந்திட வேண்டும் என்று தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி கூறியுள்ளார் பூவிருந்தவல்லியில் நடைபெற்ற தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று பேசிய அவர் கல்வி என்பது தனி மனித வளர்ச்சிக்கும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் மிகவும் முக்கியமானது என்றார் நாடு சுதந்திரம் பெற்று எழுபத்தி ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை கொண்டாடும் தருணத்தில் நூறாவது சுதந்திர தினத்தில் சரியான அறிவு திறன் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட இளைஞர்களை நாடு எதிர்நோக்கி இருப்பதாக தெரிவித்தார் உலக அமைதிக்கு இந்தியா முன்னோடியாக திகழ்கிறது என்றும் தரமான கல்வியின் மூலம் இளைஞர்கள் புதிய சாதனைகளை படைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் we all keep learning till our last breath but the period of formal education for quite a few of you will be over and you are at the threshold of a new phase of your life when you will be earning living you will be raising families and will be doing your parents proud your siblings proud your friends proud and the country proud nigachil 684 manav manavirgalukku aalunar pattangalai velanginar ooraga valarchi ullatchi thurai alavalargalin payanpaattukkaga pudhiya vaahanangalai mudalamachar muka stalin thodangi vaitar chennai thalamai selagathil irundhu pudhiya vaahanangalai kodiyasaithu avar thodangi vaitar ஊரக வளர்ச்சி உள்ளாட்சித் துறையின் சார்பில் கட்டப்பட்டுள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய கட்டிடம் மற்றும் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான கட்டிடங்களை காணொலி காட்சி வாயிலாக முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் அப்போது ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு முதன்மை செயலாளர் அமுதா ஆகியோர் உடனிருந்தனர் மறைந்த கால்பந்து வீராங்கனை பிரியாவின் இல்லத்திற்கு சென்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆறுதல் கூறினார் சென்னை வியாசர்பாடியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நேரில் சென்ற அவர் பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை அரசு சார்பாக வீடு ஒதுக்கியதற்கான ஆணைகளையும் பிரியாவின் பெற்றோரிடம் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வழங்கினார் அப்போது அமைச்சர்கள் மா சுப்பிரமணியன் சேகர்பாபு மேயர் பிரியா உள்ளிட்ட பலர் உடனிருந்தனர் கொரோனா தடுப்பூசி மருந்தான கோவாக்சினுக்கு அரசியல் அழுத்தம் காரணமாக மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் அவசர கதியில் விரைந்து ஒப்புதல் அளித்ததாக வெளியான தகவலை மத்திய அரசு மறுத்துள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் கொரோனா தொற்று இந்தியாவில் வேகமாக பரவித் தொடங்கியதை அடுத்து தடுப்பூசி ஆராய்ச்சி மற்றும் பரிசோதனை நடவடிக்கைகளை மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தொடங்கியது இந்நிலையில் பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் கோவாக்சின் தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்து படிப்படியாக அனைத்து வயதினருக்கும் செலுத்த ஒப்புதல் வழங்கியது இதற்கிடையே கோவாக்சினுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதில் அரசியல் அழுத்தம் காரணமாக தேவையான நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் விரைவாக ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதாகவும் மூன்று கட்ட தடுப்பூசி பரிசோதனைகளும் முறைகேடாக அவசர கதியில் விரைந்து நடைபெற்றது ஊடகங்களில் தகவல் வெளியானது இதனை மறுத்துள்ள மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் கோவாக்சின் பரிசோதனையில் அறிவியல் பூர்வ அணுகுமுறை மற்றும் உரிய விதிமுறைகளின் அடிப்படையிலேயே அவசர கால பயன்பாட்டிற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே ஊடகங்களில் வெளியான தகவல்கள் உண்மைக்கு மாறானவை முற்றிலும் தவறான கண்ணோட்டத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளவை என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது 
கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்று மற்றும் இரண்டாம் தேதிகளில் தடுப்பூசி நிபுணர் குழு மற்றும் மத்திய மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு அமைப்பும் கூடி கோவாக்சின் அவசரகால பயன்பாட்டிற்கான பரிந்துரைகள் குறித்து விரிவான ஆலோசனைகளை நடத்தி சரியான அணுகுமுறையின் அடிப்படையிலேயே ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாகவும் சுகாதாரத்துறை அதில் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் மாநகர பேருந்து புறநகர் ரயில் மெட்ரோ ரயில் உள்ளிட்ட அனைத்து பயணங்களுக்கும் ஒரே பயணச்சீட்டு வழங்குவது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஒரே பயணச்சீட்டில் பேருந்து ரயில்களில் பயணம் செய்யும் திட்டம் குறித்து அதிகாரிகளுடன் அவர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் பெருநகர ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து குழுமத்தின் கூட்டம் முதல் முறையாக இன்று நடைபெற்றது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளிலிருந்து பணிக்கு வந்து செல்வோருக்கு ஏதுவாக மாநகர பேருந்துகள் புறநகர் ரயில்கள் ஒரே பயணச்சீட்டில் பயணம் செய்யும் வசதியை ஏற்படுத்த கோரிக்கைகள் எழுந்ததை அடுத்து இந்த கூட்டம் நடைபெற்றுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் பேசிய முதலமைச்சர் உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து கட்டமைப்பை சென்னையில் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் ஒரே பயணச்சீட்டு திட்டத்தை அறிமுகம் செய்வதன் மூலம் மாநகரத்தின் போக்குவரத்து நெரிசல் மேலும் குறையும் என்றும் தனியார் வாகனங்களின் பயன்பாடு குறையும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த ஒரே பயணச்சீட்டு திட்டத்தை வடிவமைக்கும் அதிகாரிகள் காலை மாலை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு செல்லும் மாணவர்களையும் பணிக்குச் செல்வோரையும் கருத்தில் கொண்டு அதிகப்படியான வாகனங்களை இயக்குவதற்கு வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் மறைந்த கால்பந்து வீராங்கனை பிரியாவின் உயிரிழப்பு தாங்க முடியாத சோகம் என்று பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் வியாசர்பாடி கணேசபுரத்தில் உள்ள மறைந்த கால்பந்து வீராங்கனை பிரியாவின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அவரின் குடும்பத்தினருக்கு அவர் ஆறுதல் கூறினார் அப்போது மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பிஜேபி மாநில பொதுச் செயலாளர் கரு நாகராஜன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை மறைந்த பிரியாவின் பேரில் பிஜேபியின் சார்பில் மாபெரும் கால்பந்தாட்டப் போட்டி நடத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார் கார்த்திகை மாதப்பிறப்பை முன்னிட்டு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதத்தை துவங்கியுள்ளனர் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை மற்றும் மகர விளக்கு வைபவத்திற்காக நேற்று நடை திறக்கப்பட்டது இன்று முதல் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தில் வழக்கமாக கார்த்திகை முதல் நாளில் தான் ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிவித்து ஒரு மண்டல விரதத்தை துவங்குவர் அதன்படி கார்த்திகை ஒன்றாம் தேதியான இன்று தமிழகம் முழுவதிலும் ஐயப்ப பக்தர்கள் ஆங்காங்கே உள்ள கோவில்களில் குருசாமிகள் மூலம் மாலை அணிந்து விரதத்தை துவக்கினர் ஐயப்பன் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைகளும் நடத்தப்பட்டன இதற்கிடையே சபரிமலைக்கு செல்லும் பக்தர்களின் வசதிக்காக இன்று முதல் அடுத்த மாதம் இருபதாம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது சென்னை திருச்சி மதுரை புதுச்சேரி ஆகிய இடங்களிலிருந்து பம்பைக்கு அதிநவீன சொகுசு மிதவை பேருந்துகளும் குளிர்சாதனம் இல்லா இருக்கை மற்றும் படுக்கை வசதியுள்ள சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகின்றன இந்த சிறப்பு பேருந்துகளுக்கு ஆன்லைன் மூலமும் இணையதளங்களின் மூலமாகவும் ஒரு மாத காலத்திற்கு முன்னதாக முன்பதிவு செய்து கொள்ளும் வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் திருத்தியமைக்கப்பட்டு புதிய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமனம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது மாநில பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியின் தலைமையில் உறுப்பினர்களுடன் செயல்பட்டு வருகிறது இதன் தலைவராக பணியாற்றிய ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் எம் தனிகாஜலம் மற்றும் உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவி விலகல் கடிதங்களை அரசுக்கு சமர்ப்பித்துள்ளனர் அவர்களது பதவி விலகலை ஏற்றுக்கொண்டு தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையத்தின் தலைவராக சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி வி பாரதிதாசன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் உறுப்பினர்களாக ச கருத்தையா பாண்டியன் மு ஜெயராமன் உள்ளிட்டோர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் கனிவு வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்படுவதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆதாரத்துடன் நிரூபித்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாநில கனிவு வளம் மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் கூட்டுறவு வார விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் கூட்டுறவு பணியாளர்கள் நேர்மையோடு செயல்பட்டு கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கு நற்பயிரை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் தென்பண்ணை ஆற்றில் நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பாக நான்கு வார காலத்தில் ஆணையம் அமைக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது என்றும் நீர்வளத்துறை செயலர் சென்னை வந்ததும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார் 
சென்னை மாவட்டத்தில் அறுபத்து ஒன்பதாவது அனைத்திந்திய கூட்டுறவு வார விழா நிகழ்ச்சி அமைச்சர்கள் மா சுப்பிரமணியன் சேகர்பாபு முன்னிலையில் இன்று நடைபெற்றது இதில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கடன் மாற்றுத்திறனாளி கடன் சிறு வணிகக் கடன் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான கடன்களை ஐநூற்று பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது சென்னை மாவட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு பாராட்டு கேடயங்களும் வழங்கப்பட்டன சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தும் போது முறையாக கண்காணிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன திட்ட இயக்குநர் அர்ஜுனன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சுரங்கம் தோண்டும் போது அப்பகுதியில் உள்ள அனைத்து ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகள் தற்காலிகமாக அல்லது நிரந்தரமாகவே மூடப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் அப்போது குடியிருப்போருக்கு தண்ணீருக்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் பழவேற்காடு முதல் கன்னியாகுமரி வரையிலான கிழக்கு கடற்கரையை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கடற்கரையில் பல்வேறு காரணங்களால் கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி மீனவர் நலச்சங்கம் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது கடல் அரிப்பை தடுப்பதற்கான திட்டத்தை அமல்படுத்தும்படி தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இந்த மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்ட பொறுப்பு தலைமை நீதிபதிகள் ராஜா மற்றும் கிருஷ்ணகுமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு வழக்கு குறித்து நான்கு வாரங்களில் பதில் தரும்படி மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தது இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் நேபாளத்தில் நடைபெறவுள்ள தேர்தலுக்கு மேற்பார்வையாளராக அழைக்கப்பட்டுள்ளார் வரும் இருபதாம் தேதி நேபாளத்தில் இருநூற்று எழுபத்து ஐந்து உறுப்பினர்களைக் கொண்ட நாடாளுமன்றத்திற்கும் ஐநூற்று ஐம்பது இடங்களைக் கொண்ட மாகாண சட்டப்பேரவைகளுக்கும் ஏழு மாகாண சட்டப்பேரவைகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இதில் அந்நாட்டு தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு ராஜீவ்குமார் நாளை முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை காட்மண்ட் முதல் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களை பார்வையிட உள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் புனிதம் ஆன்மீகம் மற்றும் பரிபூரண மனநிறைவு என்ற பிணைப்புகள் இந்தியாவின் வாரணாசி மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய வடத்தின் புலங்களை ஒரே புள்ளியில் இணைக்கின்றன யானம் ஒரே யாவரும் கேடீர் யானி हम सभी स्थानों के लिए अपने पन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं இரண்டு நகரங்களுக்கு இடையேயான சங்கமம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தையது வாருங்கள் இந்த பழமையான உணர்வு பூர்வமான இந்த உறவுக்கு உயிரூட்டுவோம் கொண்டாடுவோம் வாரணாசியில் நடைபெறவுள்ள காசி தமிழ் சங்கமத்தில் நவம்பர் பதினேழு முதல் டிசம்பர் பதினாறு வரை வாருங்கள் இந்த உணர்வு பூர்வமான இந்த உறவை கொண்டாடுவோம் டிஜிட்டல் பேங்கிங் கோட காலம் டைம் சேமிக்கலாம் டிஜிட்டல் பேங்கிங் சுலபம் தினமும் பரிவர்த்தனை செய்யலாம் எங்கேயும் எப்போதும் பொருட்கள் வாங்கல் ஆப்ஷன்ஸ் பல ஐஎம்பிஎஸ் என்இஎஃப்டி யூபிஐ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வேலை செய்யும் பேமெண்ட் சுலபம் ரொம்ப சௌகரியம் ஆர்பிஐ சொல்கிறது விவரமா இருக்கு எச்சரிக்கையா இருக்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பெற்றுள்ள டிரம்ப் கட்சிக்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகள் சபையில் மொத்தம் உள்ள நானூற்று முப்பத்தி ஐந்து இடங்களுக்கும் செனட் சபையில் நூற்று ஐந்து இடங்களில் முப்பத்து ஐந்து இடங்களுக்கும் கடந்த எட்டாம் தேதி தேர்தல் நடந்தது இந்த தேர்தல் முடிவுகள் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் தேர்தல் அதிபர் தேர்தலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியிருந்தது பிரதிநிதிகள் சபையில் மொத்தம் உள்ள நானூற்று முப்பத்து ஐந்து இடங்களில் இருநூற்று பதினெட்டு இடங்களை கைப்பற்றினால் பெரும்பான்மை கிடைக்கும் இந்த நிலையில் டிரம்பின் குடியரசுக் கட்சி இருநூற்று பதினெட்டு இடங்களையும் அதிபர் ஜோ பைடனின் ஜனநாயக கட்சி இருநூற்று பதினோரு இடங்களையும் கைப்பற்றியுள்ளன இதனையடுத்து குடியரசுக் கட்சியினருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள அதிபர் ஜோ பைடன் பிரதிநிதிகள் சபையில் குடியரசுக் கட்சியோடு இணைந்து பணியாற்ற தாம் தயாராக உள்ளதாக கூறியுள்ளார் அடுத்த இரண்டு ஆண்டு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் பிளவுபட்ட அரசாங்க நிலை அமையும் என்பதால் அது அது அதிபர் ஜோ பைடனுக்கு பிரச்சினைக்குரியதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அர்ஜென்டினாவில் ஆயிரக்கணக்கான சுகாதாரத்துறை அலுவலர்கள் ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மெழுகுவர்த்தி பேரணி நடத்தினர் 
அர்ஜென்டினாவில் மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் போதிய ஊதியம் சிறப்பான பணிச்சூழல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் பியூனஸ் அயர்ஸ் நகரில் மருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட பல்லாயிரக்கணக்கானோர் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி பேரணி நடத்தினர் அப்போது வாத்தியங்களை இசைத்தும் நடனமாடியும் அவர்கள் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர் ஒவ்வொரு குழந்தையின் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சியிலும் விளையாட்டு என்பது அத்தியாவசியமானது என்று யூனிசெஃப் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது குழந்தைகள் உரிமை வாரத்தை குறிக்கும் வகையில் குழந்தைகளுக்கான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குழு இதற்கான காணொலி காட்சி வாயிலான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தியது இதில் பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர் விளையாட்டு சமூக பாகுபாடுகளை களவதற்கான ஒரு தொடக்கமாக உள்ளதாக யூனிசெஃப் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சர்வதேச குழந்தைகள் தினம் வரும் இருபதாம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் யூனிசெஃப் குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் சமத்துவம் குறித்து அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கவுரவ் கோகோய் பிரதாப் சந்திர சாரங்கி மற்றும் யூனிசெஃபுக்கான இந்தியாவின் பிரதிநிதி சிந்தியா ஆகியோர் இதில் பங்கேற்று குழந்தைகளின் உரிமை தொடர்பாக உரையாடினர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து திருவிழா அரபு நாடான கத்தாரில் வரும் இருபதாம் தேதி தொடங்க உள்ளது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் ரஷ்யாவில் நடத்தப்பட்டது அப்போது பிரான்ஸ் கோப்பையை கைப்பற்றி இருந்தது இந்த நிலையில் இருபத்தி இரண்டாவது உலகக்கோப்பை கால்பந்து திருவிழா வரும் இருபதாம் தேதி துவங்கி அடுத்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது முப்பத்து இரண்டு அணிகள் எட்டு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் ஆட்டங்களில் மோதவுள்ளன உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியை நடத்தும் குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு என்ற பெருமையை கத்தார் பெற்றுள்ளது அங்குள்ள ஐந்து நகரங்களில் எட்டு மைதானங்களில் இந்த போட்டி நடைபெற உள்ளது இதற்கான பரிசு தொகை மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்து நான்கு கோடி என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா நியூசிலாந்து இடையேயான டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய வீரர்கள் அச்சமின்றி நம்பிக்கையோடு விளையாட வேண்டும் என அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் வி வி எஸ் லட்சுமணன் அறிவுறுத்தியுள்ளார் இந்திய கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து இருபது ஓவர் மற்றும் ஒருநாள் போட்டி தொடர்களில் விளையாடுகிறது இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டி இருபது போட்டி நாளை நியூசிலாந்தின் வெலிங்டன் நகரில் நடைபெறுகிறது மூன்று ஆட்டம் கொண்ட இருபது ஓவர் போட்டி தொடரில் இரண்டாவது போட்டி வரும் இருபதாம் தேதியும் மூன்றாவது போட்டி இருபத்தி இரண்டாம் தேதியும் நடைபெறுகிறது முதல் ஒருநாள் போட்டித் தொடர் வரும் இருபத்து ஐந்தாம் தேதி துவங்குகிறது நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான தொடரில் இந்திய வீரர்கள் அச்சமின்றி நம்பிக்கையோடு விளையாட வேண்டும் என ஆணையின் தலைமை பயிற்சியாளர் வி வி எஸ் லட்சுமண் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வீரர்கள் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும் சூழ்நிலைகள் இருக்கும் என்றும் எனினும் அனைவரும் அமைதியாக சிறப்பாக விளையாட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் பத்தொன்பதாம் தேதி வாக்கில் வலுப்பெறக்கூடும் என்று அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது மேலும் அதற்கடுத்த மூன்று நாட்களில் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் தமிழகம் புதுவை மற்றும் தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகளை நோக்கி நகரக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இன்றும் நாளையும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் காலை நேரத்தில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யலாம் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸாக பதிவாகக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதால் நாளை முதல் மறு உத்தரவு வரும் வரை மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்று தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகுகளில் உள்ள மீனவர்களை தொடர்பு கொண்டு அருகில் உள்ள மீன்பிடி துறைமுகங்களில் தங்கள் படகுகளை பாதுகாப்பாக நிறுத்திக் கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஒரு மாத கால காசி தமிழ்ச்சங்கமம் நிகழ்ச்சி இன்று தொடங்கியது பிரதமர் நரேந்திர மோடி முறைப்படி நாளை மறுநாள் தொடங்கி வைக்கிறார் தமிழகம் முழுவதிலிருந்து இருநூற்று பதினாறு பேர் கொண்ட பிரதிநிதிகள் ரயில் மூலம் காசி பயணம் எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் வழியனுப்பி வைத்தனர் காசி தமிழ்ச் சங்கமம் மூலம் தமிழகத்திற்கும் காசிக்குமான ஆன்மீக தொடர்பு வலுப்பெறும் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேட்டி
குஜராத் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மறுநாள் முதல் மூன்று நாள் பிரச்சாரம் ஒரே பயணச்சீட்டில் பேருந்து ரயில் மெட்ரோவில் பயணிக்கும் ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து திட்டம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆலோசனை வங்கக்கடலில் உருவானது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம் Thank you.